Видео, которое сейчас на экране, стало очень популярным и многие просили рассказать об этих удивительных женщинах. Итак, женщина, что постарше, Эдна Мэй Джордано, и на данное время ей 91 год, а это ее дочь Далис Радкей, мама семерых детей, которой сейчас 59 лет. Согласитесь, и мама, и дочь в очень хорошей форме. Один раз, когда я приехала к маме в гости, случилась неприятность. Она случайно захлопнула дверь и осталась на улице. Вы посмотрите на это. Смотрите дальше. И если бы я ей сказала, что это небезопасно и нужно остановиться, она бы не остановилась. В любом случае, она бы не послушала меня. У Эдны Мэй пятеро детей, 21 внук и трое правнуков. Она ежедневно делает физические упражнения, растяжку, а также 3-4 раза в неделю тренируется в спортзале. Помимо простых упражнений с гантелями, проводит как можно больше времени на свежем воздухе. Кстати, она сама водит автомобиль и в дождь, и в снег. Да, вожу сама. Когда мне нужно было менять водительские права после 70 и у меня спросили, а вы точно сможете водить автомобиль? Я ответила, странный вопрос, а почему нет? Когда Эдни исполнилось 90 лет, один из ее внуков поинтересовался, как она себя чувствует сейчас. Я не чувствую никакой разницы с тем, когда мне было 60. И когда мне было 60, я не думаю, что чувствовала себя иначе, чем 30. Я не чувствую никакой разницы. Бабушка, какой ты думаешь секрет, чтобы сохранить это? Я не думаю, что у меня есть какой-то секрет. Я думаю, мне просто повезло. Ты знаешь, я всегда была физически активной. Хотя я не большая и не мускулистая, но мне никогда не нравилось просто сидеть и ничего не делать. Мне всегда нравилось быть в саду или на улице, или делать что-то, когда дети маленькие, брать их в парк, в общем заниматься делом, а не просто ничего не делать. Ну ты знаешь это. Абсолютно. Все время Эдна в движении, и это точно пошло ей на пользу. Вы никогда не поверите, что моей маме 90, и она до сих пор тренируется. Силовые тренировки позволяют ей чувствовать себя моложе и выносливее. И вы сами можете в этом убедиться, моя мама все еще делает отжимания от пола. Регулярные занятия дают ей энергию, уверенность в теле и, что наиболее важно, независимость. Кстати, Эдна не занималась регулярной спортивной рутиной до 60 лет. Имейте это в виду. Никогда не поздно, чтобы начать. Тебе действительно нравится тренироваться? Мне нравится, когда я побеждаю. Так что же заставляет тебя вставать через день или когда ты говоришь «я пойду потренироваться»? Ты знаешь, на этом этапе моей жизни я знаю, что если я этого не сделаю, и это правда, Далис, я не такая, как ты, у меня нет такого, что я должна это делать, потому что если я этого не сделаю, то я скучаю за этим. Нет, но я делаю это, потому что это необходимо. Также выбор Эдны – это здоровая еда. Она никогда не сидела на диетах. Моя мама готовит 99% еды дома. В детстве мы ели вне дома лишь в очень редких случаях. Я считаю, что именно это заложило основу для здорового питания и поддержки моего веса. У Эдны всегда позитивный настрой, она благодарна за каждый день. «Ма, употребляешь ли ты алкоголь?» «Нет, мне он не нравится. Что касается меня, я просто чувствую, что это никаким образом не улучшает тебя, и это может быть проблемой для некоторых людей. И зачем оно мне, если я не нуждаюсь в нем и не хочу его? Итак, мне это просто не нужно». Очень часто Далис пытается найти главный секрет своей мамы. «Пожалуйста, расскажи мне, в чем твой секрет? Свои 50, 60, 70, мне нужно знать, что это? Что ты скажешь?» «У меня нет секрета. Я думаю, что мне действительно повезло. Так или иначе, у меня есть эта хорошая генетика». «Да, но твоя мама как долго прожила?» «82». «А была ли твоя мама физически активной?» «Нет». «Была ли твоя мама такой стройной, как ты?» «Нет. Она была немного тяжелее в свое время». Так что же ты делала иначе, чего не делала твоя мама? Я более активная. Да, я более активная. Мама не была активной. Но ты знаешь что? Иногда внутри меня есть знание, что я чувствую себя лучше, когда я в движении. И я не ходила в спортзал много лет. Только последние годы я это делаю. Ма, когда ты говоришь «последние годы» — это сколько? 20 лет? Ведь ты начала в 60 лет. 
На данное время Эдна ходит в спортзал 3-4 дня в неделю, потому что так она чувствует себя лучше. Моя 90-летняя мама все еще может делать это. Нет ничего важнее для нее, чем ее подвижность и свобода в движении. А эта мама укрепляет мышцы кора упражнением Bird Dog и учится, как делать мертвого жука в первый раз. Обратите внимание, что под ее поясницей резинка, чтобы напоминать ей, что спину нужно держать прижатой к полу и задействовать кор. Как вы видите, она имеет сильный кор. А вот мама учится делать упражнения «Ползающий медведь». Мне нравится давать ей разные пути, чтобы задействовать ее двигательные навыки и ее координацию. Она всегда принимает вызовы. Был вопрос, использует ли Эдна фитбол для растяжки. Да, она использует его. Даллис также любит растягивать свое тело, как это делает ее мама. Эдна следует простой схеме ухода за кожей, в частности, умывается водой с мылом и наносит на лицо увлажняющий лосьон. «Мам, почему ты красишь волосы? Почему бы тебе просто не оставить их серыми? Я не хочу выглядеть старше, я хочу выглядеть хорошо. Это и есть причина. На самом деле, я не пытаюсь кого-то обмануть, крася свои волосы. Я просто пытаюсь выглядеть лучше. Тебе 90 лет, и у тебя на голове ни одного седого волоса? Кто в это поверит? Я просто хочу выглядеть лучше, насколько я могу». «Что ты говоришь каждый день, когда встаешь?» «Это лучший день». Это лучший день моей жизни. Неважно, пасмурно или солнечно, или что там еще, это будет замечательный день. Ведь когда я выхожу из дома, я говорю это людям, которые вокруг. О, привет! Как ты? Какое хорошее утро! Кто-то отвечает, пасмурно, так холодно сегодня. Да, это хорошее холодное утро. Неважно, что происходит в твоей жизни. У тебя есть только одно слово, которое очень важно, и это поможет тебе. Это твое восприятие. Мне все равно, что вы говорите об этом, что вы думаете об этом. Если ты заболеешь, ты можешь быть больным и иметь плохой настрой, и ты будешь чувствовать себя очень плохо. Но ты можешь болеть и иметь хороший настрой. Да, это не заставит болезнь уйти, но это поможет тебе справиться с болезнью. Ты можешь сталкиваться с этим с позитивным настроем или негативным. Это единственное, что может помочь тебе. Это очень просто. Какое твое определение успешной жизни? Вы, дети, что все стали такими хорошими людьми. Я рассказываю о вас все время, с кем бы я ни встречалась. А есть ли что-то, о чем ты сожалеешь как родитель? Конечно, конечно. Больше всего это «Мне нравится содержать мой дом в порядке всегда, ты знаешь это хорошо, чисто, убрано и аккуратно, но важнее этого – проводить больше времени со своими детьми, слушать их, разговаривать с ними, но самое главное – слушать их. Я бы делала это намного больше». Эдна Мэй добавила «Возраст – это образ мышления». Если вы ведете себя согласно возрасту, вы рискуете состариться. Количество лет, которые вы прожили, не должно ограничивать то, что вы можете сделать или чего достичь. Прекрасные слова. А что вы думаете о 91-летней Эдне? Не стесняйтесь оставить комментарий. Если видео было полезным, вы можете поделиться ссылкой с друзьями и спасибо за лайк. Ссылки на видео с другими удивительными людьми вы найдете в первом комментарии под этим видео.